շնորհակալություն բարոն նախագահող լսումների արգելի մասնակիցներ ողջ ունում եմ բոլորիդ երկ է նմանատիպ լսումների կարևորությունը որը մեկի մոտ կասկած չի առաջացնում եւ հաշվի առնելով որ խնդիրը չի վերաբերվում մեկ երկու կառույցի այլ ինքը համատարած ազդեցություն ունի այդպես պատճառով մինչև այս լսումների մասնակցելը հանդիպում ենք ունեցել հանրապետության մյուս բուերի ներկայացիչների հետ եւ փորձել ենք գնումների օրենքի ազդեցությունը բուական համակարգի գործունեության վրա վերելուծել եւ ամփոփ մեսպիսի եզրանգման ենք եկել որ ոչ սեփական միջոցների օգտագործման նկատմամբ կիրառող սահմանափակումները շատ տրամաբանական կան են քանզի փորձում են սահմանափակել այն հնարավորությունները որ կարող են գայթակույցների ինչ որ շապաճար դառնալ բայց երբ որ սահմանափակումները հասնում են մի իրավիճակի երբ որ դու կարող ես պարծենալ օրին ապա անգործի կարգավիճակով այս արդեն դառնում է լրի ուրիշ պատկեր այսինքն հաճախ մենք կարող ենք ասել ինչ են կարել ծախսել ենք ժամանակ ունենք օրենքի տառին հետևելու փաստ բայց չունենք աշխատանքի արդյունք արդյոք նմանատիպ սահմանափակումներն արդարացված են փորձեմ բերել մի քանի օրինակ ամեն ինչ բարձ կդառնա երբ որ բուական համակարգում այս կամ այն կարիքների համար փորձում են գայտարել մրցույթներ եւ մասնակից չի լինում մրցույթին կարող ենք ընդհանրել ինչ պատճառով չի եղել օրինակ քիչ է գումարը այս կամ այն նյութի ձեռքբերման համար տվի ալ բույի կարիքները չի հետա կրկնում պոտենցիալ մասնակցին եւ չեն դիմում Եվ ինչ ենք մենք անում այսօրվա գործողորենքով շարունակում ենք հայտարարել նմանատիպ մրցույթներ բնականաբար հարց կարող է առաջանալ օրինակ ինչի չեն կօգտվում օրենքին ձեռած հնարավորությունից մինչև 1 միլիոն դրամ բայց ստեղ ունեք մեկ ուրիշ սահմանափակում այն թվական տվյալները որոնք CPV-ներ են կոչվում բավականին ընդհանրացված պատկեր ունեն եւ կոնկրետ ագրարային համալսանի բուրժ կետերում ընդամենը մի քանի 11000 դրամի դեղամիջոց ձեռք բերելու մրցույթը երեք անգամ չի կայացել այն պարս պատճառով որ նույն CPV-ի տակ են գտնվում եւ անասնա բուժական դեղերը եւ բոլոր այդ բուսական արտադրության հետ կապված բուժամիջոցները եւ մարդու համար նախատեսված դեղերը այսինքն անցնում ենք 1 միլիոնի սահմանը հետեւաբար չեն կարող 60-70000 դրամի գնում կատարել որովհետեւ բուժկետում դեղ հասցնենք Իմա ինչ անենք նստենք սպասենք որ այդ բուժկետը մնա առանց դեր ասենք մենք օրինա պահենք հեջ էլ մեր մոտ վատացողները չեն գնում ինչև իրանց բնական կամ վերականգնում կամ ինչպիտի լինեին հա այսինքն օրենք ասված ենք իր կոշտությունները իր սահմանափակումները իհարկեպտի միշտ դարձնի այնքանով իշքանով որ իրանք բուն այսպես ասած ոչ սերիկայական գործունեությանը չխանգարում Նույն խնդիրի մենք բախվում ենք այն դեպքերում երբ որ տեխնիկական բնութագիր են ուզում ներկայացնենք այս կամ այն ապրանքի եւ ստացվում է մի պատկեր որ մատակարարված ապրանքը ոնց որ թե չի ակասում տեխնիկական բնութագիրին բայց եթե մենք տվյալ ապրանքը տեսած լինեինք ոչ մի պարագայում դրա համար գումար չենք տա օրենքի պահանջով մենք մեզ համար ոչ օկտագոր ապրանքի համար վճարում ենք գումար եւ ես ում կցում էլ պայստը կամ տալիս աշխատողն են տարեկ օկտագորցը տեսնենք ոնց կլինի Եթե խոսքը վերաբերում է լվացող նյութերին կամ կենցաղային այլ պարագաներին, ելը ոչ ինչ։ Որ խոսքը վերաբերում է վիրահատության համար նախատեսված ձեռնոցներին։ Եթե որ այդ նույն վիրահատություն իրականացնող բրիժներն ասում են, հա, յոթ դրամով ենք ձեռք բերել այս ձեռնոցը, որովհետև գնումների օրենքով նվազագույն գինը իրանք էին առաջարկել։ Այն դեպքում է, որ մենք գիտենք 15 դրաման ու շատ ողակյալ ձեռնոցներ կային, բայց իրավունք չունենք այդ առնելու։ Այ յոթ դրամանով ձեռնոցը ասում է մի վիրահատության ընթացքում 4 անգամ պատրվում է։ առաջացնելով թե իվանդի առողջության համար խնդիրներ թե մնացած այլ դժվարություններ այս պայմաններում նախ 7 դրամը դառնում է 28 դրամը մյուս կողմից այդ նույն վիրահատության տևողությունն է երկարում վիրահատության այդ կապած ռիսկեր են ավելանում բայց մենք արձանագրում ենք հետևել ենք օրենքի տառին ասել գուզեմ նմանատիպ գործընթացները արդեն ինձ տիպում եմ մտածել որ մի գուցե է մենք այդ նույն տեխնիկական բնութագրի մեջ առկա են սահմանափակումներ արտադրող երկիր նշել կամ որովե արտադրող ֆիրմա նշել կամ եթե ստիպված ենք նշել գոնե նշենք կամ համարժեք կամ նման արտահայտություններ հաճախ բերում են մի իրավիճակի որ մեղմասած մտածված մեզ համար ոչ պիտանի ապրանքների համար գումար ենք տալիս եթե նայենք բուն գնումների մասին օրենքի նպատակը Ապա ապահովել գնումների գործընթացում տնտեսող արդյունավետ եւ օգտավետ իրականացում։ Արդյոք միշտ է դա հաջողվում։ 
تابوک بود. از آرمان از مهمان دارن لایم میکنی آل خنثی. یه فر ایت ارار رو مرسوید میمیان سه اوکتا گورتمان همار نخات اسفات آپرانت نر جرک بری رو همار. اولی نکت سمت یه واس. استاس من امپس بود. سمتی مرسوید کایانومه. از کاوازی نی یه رک انکاب شروع نکی کایانوم. بریم کنکرت اگر را این همار سرانی پورتیم. این چه استاس من؟ آشنایی یه فرد سان کانو میگ باقی کند واس ورو شات واس نه رد نوین سمت آوازی شاعر خوب میشه پاکان روشروف او ها کی باره کار کی این ور بیست زمان یه گانه کن پایمان نه چه دارن این ال اولی میت کند ولو پاچار نه سمت هم مرسویت کایات سلیم با استم در لنجی می واخنم میگن گانگار چیکارانا آوازی یه رگان کم ایتالیا لنج یه چی کایات سلیم یه گاز این چه اصلا کار و کار اصلی سون نظر درمی آواز باید سیپی بینرف یه تا گمارو میگن این کام میتونه یه گمار ور میبینه گیر از آن تو میگن که من کام بدی گناه کردن که خاکمان کام وقت ور نشستی دارن که اولی نباید آنگورت کام تازه را تو نویسند باش خدوق بول میگم ما راست کنالی همین چه گارم نکه بد نیم یه روی یه کارگوسی میترن از پوسا وقتی دارن آن رو اولی شد از این که اینکه گناه که ریسکی تا گن گناه تل میکو میت سمتی کار از ما وقتان گکارشام کتی از ما وقتان گکا پایستی از باعث نیست نیرو پاست کا اولی ناسم. یه فرش افتو پارکی شاه گورتمان تاکسیل نواز دستن رو نکاتار روم نرف. مرتضی تاینی مک نرف. مکینانی برای تقدیرلن گاز بالونای نرمان هم کرد. یه رک انکام های ترار باز گازی درک بریم از مرتضی تین چه کنه تر ماست نکیت. در تر می میلیونی سامانه گیر از آن ساته. یه وین چهی مکاتار روم. منگ اد مکینانی رو شاه گورتمان منگ بنزینوف. باید می‌تار بری تمپ. وارتن گاز بالونای نمکار که ایلا ویله تان را تل میکنه. ایف بنزینی تاکس اولا تله. از اینکه نونه تل اینک تان کوتون. ترانسپورتی شو اگر من تاکسی رن واسه اس نلو، اون اینک پاست. تاکسی را ویلا است منگ. نمادی پایمان نرو میار که تمنک خوسنگ منک اورنکی بولر نر فرانگ نری اینچوش ورپتی کار که ورپر دشوار کنی. باید آمپ هم زیب و فکار اگر کن تامین آرا جار کل. یه تف وره به مرتضید. یه رکو انکام چی که آنوم؟ توی لاترل تیال مرتضویی پاتهتی میچ سامان باز گنوف، او ها کی تهر بریم کاتارل. ورچی نشون بده مرتضویی ماست نگی تارا جار که در نیم گینیش ور مک دریل این مرتضویی پاتهتون. من اگر کنم میگویی در ناخت خوچانه چه اینگی بذم گمارو بچاره اینگ. یه تی ایرکوان کم مرتضویی چی که اصلی اینکه اما آزاد نارا بوری تون چونه نه گوها که نیم گنو او ها کی تهر بریم که من گرتنه ایتان آرتونا بیتونه بارتن نم. بنا کنه ور نمان پایمان نرو من کیش کنه پورتن ک کتنل فروش گیده که لی نارا ور این چور زارتو کی چهان پارن هنچینس درب بریتین که اسم میکیت میوسی سه کاس کاسی لوتر میشتر کارن کتنگ. باید یه تپتی گورتون نیویتونه میت آپس توجی، اورن کی کار کاروم نری کم سامانا پاکوم نری پاچارو بولوری سامانا لاس کناله ور ات اورن که پخلا اولی ترا ما بانگان گورت زاریت کنی. یه تپ من خوشم من که انتان آپس گنم نری ماسین. ایلا وکان داشت ماشین نکانم پارته گنم نری ماشین اولین کنیش پس نهف کاروالی تان ایکو ازت فایز تو وکان اینگال کسان ویز وروشوما ورو ورش اولی هنگا مانوره نرکاست میت گنم من گورتن تا از کازما گپلو ناره وریت سون نره یه استخ پارته دارن ور من کارو گن کن تامن اد نوین گورتن تا از سوم آرکا وروشا کی پوپو خود سون نیت رام بانیتام باره لابون نر نتونن نهف اون از درکان ایلات واز نریم اولی نک ولو این ورچه رس نویم برام سلام تات کم نوی نیگار کسان به ورش من میچ کاتار باس پو پو خیت سونوف توی لاتر فوم ورش پتکان یف تیاگان اینکه کارار من مارمین نرم تارا ایت سون نستان این دست کمی دیم نداره از بچه آرکتر این کازما گیر پیت سون نیت آرست مرتضویی خوش که برای برم کسان یه رک یه رورت کیتی چورت ماسی یه رسونت هات وقتی یه رسونت یه رورت این تاکیتی این چه تانشان نگم ورش آیو ստեղծում է պետությունը կամ տեղական իկնակարարամը մարմինը, որև է ոչ արև տրային կազմակերպություն, որին ինքը կարող է պատվիրել գործարույթներ իրականացնել, այդ գործարույթներ իրականացման թասկում سعی بولوری زایت نیمی کایل نیم وان دانات سعی نیستن به پیدا کنم بشکه کنم همه سعی کازم میشم تو خمی کارویت یه بنا کنم بر آرفت راین کازم که پیت سونری میجات صوف در بربلیک ات نوین آپرانک نری تارا ویت سونری یه تشر جانت هنگ نم نری آورن که یه رفیت مت کورس نری چل نسته آبلی ناسن یه تا خوش که ویرا بر ومه اولی نگانگیستان تان گورتونه ویتان کازم که ایمانه یه دنگ میشارد بیرونه نگانگیستان تنر 
Եթե մենք փորձում ենք կանխատեսել, քանի հանգստացող կունենանք, այդ հանգստացողների համար իշքան սննդամը թերքե պետ, քանի ամիս առաջ հայտարարենք այդ մրցույթը, մտակարումը երբ կազմակերպենք եւ հանկարծ պարզում եմ իփաստ։ Կանխատեսումների հարցում մենք շեղումներ ունենք, հանգստացողների թիվը ավելի քիչ է, քան մենք սննդամը թերքենք զարբերել, ի՞նչ են կանում։ Ասկանալի որ իհարկե օրինակները շատ շատ են մենք գրավոր ունենք նաև ներկայացնել ու հնարավորություններ բազմաթիվ այլ փաստաքներով որովհետև ժամանակ ու ուղղակի չարաշահելու առ նկատառումներ ես կուզենամ ավելի ակիր լինել բայց փորձենք էլի անդառնալ այդ 1 միլիոնի շեմին եթե օրինակ 10 20 օկուս բաղկացած որովհետև այական ինքնակարարման մարմնին այդ նույն 1 միլիոնի հնարավորություն ունի եւ օրինակ ագրարային համալսարանի մի քանի տասնյակ շենքեր ունեցող 1600-ից ավել աշխատակից ունեցող բուհում են ուզում 1 միլիոնի մասին խոսել պատկերավոր ասած լշուշները չկաշած արդեն այդ 1 միլիոնի սահմանն անցած են։ Հիմա տրամաբանական չէ լինի, որ ուղղակի այդ կապեին որոշակի ծավալների այդ, ասենք լավ, եթե մինչ եւ 100 աշխատող եւ ընդամենը մեկ շենք սпасարկող կազմակերպության նե խոսքը վերաբերվում, թող պահպանվի այդ 1 միլիոնի շեմը։ Բայց եթե ասենք այդ շենքերը 5 եւ ավելի են եւ գոյություն ունի նաեւ աշխատակիցների որոշակի թվականակ, չգիտեմ 1000 եւ ավելի, գոնե այս դեպքում այդ շեմը 5 միլիոնի ասցնենք։ Ագառակ պարագայում սпасում է NPC զարգացումներ, որ մենք կարող ենք հսկայական կորուստներ կրել, մի պարզ պատճառով։ Մեր ուսումնափորձական տնտեսություններում հանկարծ ինչ-որ հիվանդություն է բռնկվել։ Այդ հիվանդության համար մինչ մենք կազմում ենք մրցույթային փաթե, ինչ-որ չգիտեմ, պիտի դեղամիջոցներ, բուժամիջոցներ ձեռք բերենք, մինչ մրցույթը կայանա, չկայանա, արդեն վնասած ունի, իրա վնասը տվես պրծավել, ձեռք են բերում, որ ինչ անենք։ Եթե կանխատեսենք, որ հնարավոր է այս հիվանդությունն լինի, իհարկե տասնյակ հիվանդություն ներկա, որ հնարավոր են տարվա ընթացքում բռնկվեն։ Հիմա մենք ինչ անենք, ում վարիս մրցույթ հայտարարենք, բոլոր դեղամիջոցների ծառնենք դնենք պահեստում, որ որ մի հիվանդությունը բռնկում են կարողանանք դրա դեմ ժամանակին պայքարել, որն էլ չէ, ասենք գիտեք, ժամկետնացավ տանենք թափենք։ Բնական է, որ նման գործառույթները մեզ բերում հասցնում են միատ տրամաբանական եզրանգման, որ նաև մենք առիթ ունեցել ենք ժամանակին այլ արձերով մեր գործընկերներին ֆինանսների նախարության հանդիպել, քննարկելու մի քանի արձեր, եւ այդ արձերից ես ունեմ մի շատ կարևոր անգամանքի անդրադառնալ, հատկապես մեր պարոն նախարարներ շեշտես միջազգային կազմակերպությունները դամագործակցության պահը։ Իհարկե է մեծ ուրախությամբ նշում ենք, որ երեկ ամեր հանրապետությունում 2020-ը հայտարարվեց էներգախնայող շինարարությունների մեկնարկի տարի։ Ասեմ որ ագրարային համասան 2018 թվականի վերջից նախաձեռնել է նմանատիպ էներգախնայող շինահարություն միջազգային կազմակերպությունները դամագործակցելով կյանքի կոչելու բավականի լուրջ ծրագիր։ Մենք այդ ծրագրի շրջանակներում դիմել ենք մեր գործընկերներին ֆին նախի ստացել ենք համաձայնություն, կնքել ենք ուշագիր, մակի զարգացման ծրագրի հետ։ Այդ ուշագրի շրջանակներում կազմել ենք նախաշիվ, ծավալաթերթեր, նախագծեր որ ինքնասկում արդեն մեր գործընկեր մակի զարգացման ծրագրի ներկայացիչները մոտ 8-10 միլիոն դրամ են ներդրել դիմել են Երևանի քաղաքապետարան ստացել են շինարարության թույլ տվություն որպիսի Երևան քաղաքում կառուցվի եզակի ավագ դպրոցին փոխարինող վարժարան էներգոխնայող տեխնոլոգիաներով եւ էներգոխնայող տեխնոլոգիաների համար նախատեսված բոլոր ծախսեր իրենց վրա են պատրաստվել վերցնել մեր մակի գործընկերները ընդվորում բացի գումարային ներդրումից մենք շատ ավելի թանկ գնահատում ենք այն փորձագիտականներ ուժը որ այսօր օբյեկտիվ պատճառներով հանրապետությունում չկա կամ շատ քիչ է իշքան էլ այսօր մեզ մեր պետությունը տասնապատիկ անգամ ավել գումար տա մեր ներուժը չի երիքում այդ էներգոխնայող տեխնոլոգիաների նկատմամբ իրականացնել այն հսկողությունը ինչ որ կարող են մակի միջազգային փորձագետները Եվ այս պայմաններում այս պային դերևս ձգձգվում է այդ նույն գործ ընթացը այդ նույն պատճառաբանության որ ինչ որ օրենս դրության այդ կապված կան սահմանափակումներ։ Իսկ մակի զարգացման ծրագիրը ընդամենը մեկ բան է առաջարկում։ Գնումները կազմակերպենք իրենց ընթացակ կարգով։ Եվ պետական բյուջեի ծամալսանին տրամադրված գումարը պարզապես թույլ ատրեն որպեսի փոխանցենք մակ նու մակ ասվածը դա ոչ թե ուղակի միջազգային մատը ոչ առևտրային կազմակերպություն է կամ հասարակական կազմակերպություն բոլորս գիտենք միջ կառավարական կազմակերպություն որին մեր պետությունը անդամակցում է որին անդամա վճար է վճարում եւ այսօր ասենք գիտեք ձեր ընթացակ արկերով եթե պիտի պետական ունեցվածքը բարելավեք եւ պետության տված գումարների օգտագործում է ձեզ չենք վստահում կամ ինչ-ինչ պատճառներով չենք ուզում տրամադրել ճիշտ ասած մեր համար մինչև մա ինքը մնում է առանց լուրջ հիմնավորման դրա մեր էս կարծում եմ իշքանել ցանկանում ենք մենք բարելավումներ մտցնել գոնե էս պային արկա հնարավորությունները ձեռնեցես բաց չթողելը պետք է համարվի խիստ առաջնայար ուղակի ուզում եմ շեշտել որ 
հոկտեմբեր ամսից արդեն Երևան քաղաքը Երևան քաղաքի քաղաքապետանից ունենք շինարարության թույլ տվություն 15 ամսով, որի ավելի քան 3 ամսը անցել է, բայց այս պահին դեռևս չեն կարողանում շինարարական մրցույթ հայտարարել ընդհանրապես այդ օրենքի սահմանափակման պատճառով։ Արդյոք դա համարում ենք տրամաբանական եւ համարում ենք օրենքի մեջ գրածա ավելի կարևոր կամ պետական ունեցվածքը օր առաջ բարել ավելը եւ նույն էներգախնայող տեխնոլոգիաների մասին ոչ միայն խոսել այլ նաեւ քաղաքի կենտրոնում ու մարկաշինության մեջ ցույց տալը եւ մատախ սերունդին իրենց ուսումնառության ընթացքում արդեն դրա առավելություններ են ներկայացնել Եթե այդպես են համարում, այդ դեպքում մի գուցե մենք համարենք, որ դու ուղղակի օրենք գրենք եւ դառնանք օրինապա, իսկ գործունեության ու արդյունավետության մասին ուղղակի թողենք քրերումները կխոսեն։ Եվ իհարկե ստեղ ունենք մի հատ ուրիշ էլի լուրջ խնդի, որ այսօր մենք ուզում ենք բուհական համակարգը վերածել նաեւ գիտական կենտրոնների ինչը շատ տրամաբանական ուժեղացնել գիտական մասը։ Ատա աճախ էլ նույն գիտական գործունեությունը ծավալելու ընթացքում։ Անհրաժեշտ է լինում ձեր բերել այս կամ այն չափի նյութեր, պարագաներ, որոնք որ անհրաժեշտ են այնպես տվել գիտափորձ անցկացնելու համար։ Նույնիսկ կարող է խոսքը վերաբերել մի քանի գրամ նյութի։ Օրինակ ագրարային համարսանում փորձ ունենք, որ 4 տեսակ նյութի ձեռքբերման համար ամբողջ գումար կազմ է 12000 դրամ։ Բայց քանի որ նմանատիպ CPV-ներով արդեն մենք միլիոնի սահմանը գերազանցել ենք, պետք է այտարարենք մրցույթ։ Այտարարում ենք մրցույթ, բնականաբար չի կանում 12000 դրամի համար 4 նյութ մտակարողներով էր գալու դիմել։ Ինչ է տակշկրություն ունեն։ Եվ ինչ է ստացվում, որ մենք ունենում ենք պետության կողմից տրված գիտնականի աշխատավարդ, որը այդ նույն պետության կողմից սահմանված ընթացակարգով գնումներ չկազմակերպելու կամ գնումների չկայացման պատճառով չի կարողանում իր գործառույթը կյանքի կոչել։ Այսինքն ինքը աշխատավարդը ստանում գործչանելու համար։ Ինչի՞ որ այդ 12000 դրամ մրցույթը չի կայանում։ Մյուս կողմից է CPV-ի սահմանը անցած է։ Բնականա գնումների մասնագետին չի հետաքրքրում, թե գիտական փորձը գործունեությունը ինքը պատասխանատու իր գործ է համար։ Միլիոնը գերազանցել ենք CPV-ին համագնումը, պետք է մրցույթ հայտարարեն։ Կայացավ շատ լավ ձեր նյութը կստանակ, չկայացավ, գնացեք ձեր գլխի ճարը տեսեք։ Այսինքն կամ գիտնականը չպետք է աշխատի, կամ որպեսի գոնե իր գիտական փորձը կարող է անքի կոչի, ստիպված գնում է իր գրպանից գումարը տալիս առնում բերում, այդ թե ոնց կը ձևակերպի ինչ կլինի, ոչ հետաք չկրում է։ Ես դեպքում եթե գոնե այդ գիտական գործունեության այդ կաված փոքր չափի գնումները հանեն գրման գործ ընթացից, ինքը թույլ կտա ուղակի մեղմասած այդ նույն գիտնականներ առաջ ծիծաղի առար կա չտառնալ։ Ասում եմ թողեք մենք առնենք, լավ դու կարնեք ո՞նց ձևակերպենք։ Սո հայ գրպանից գնամ դնամ առնեմ է 4000 դրամի նյութ ես բերեմ գործանը ինչ եք ասում ես ո՞նց աշխատ ուծում տամ։ Չէ, սպասեք, էլ մտեր մրցույթ հայտարարենք։ Ու ինչ է, բա սպասում են։ 